ஆஸ்திரேலிய மற்றும் உலக தமிழர்களை மெல்பர்ன் சமையல் எக்ஸ்பிரஸிற்கு வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சீ ஃபுட் மீல்ஸ் நாங்கள் நண்டு இறாலு மீன் எல்லாமே மார்க்கெட் போய் தாங்க வாங்கிட்டு வந்தோம் நம்ம ஊர் மாதிரிலாம் இங்கே டீப்பாக கட் பண்ணி தர மாட்டாங்கங்க ஓரளவுக்கு ஸ்லைஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதை நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் மல்லட்டுன்னு ஒரு ஃபிஷ் வாங்கியிருக்கேன் குழம்புக்கு இது சங்கரா மீன் ரெட் ஸ்னாப்பர்ன்னு சொல்லுவோம் நான் ஃப்ரைக்காக ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கியிருக்கேன் பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு அப்புறம் ப்ரான் வாங்கினேன் இது ரெட் கலர் ப்ரான் நான் நண்டை நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேங்க இதுதான் நண்டோட கால் இதை நிறையா பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க பிகாஸ் அதில் ஷார்ப்பான பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறனால சாப்பிட்றப்போ வாயை குத்திட்டு பயப்படுவாங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நான் ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்ல ரஃப்பான சர்ஃபேஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நல்லா அது தேய்ச்சிங்கன்னா அந்த ஷார்ப்பான இடம்லாம் பிளண்ட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் குக் பண்ணி சாப்பிட்றப்போ எந்த ப்ராப்ளமும் வராது தைரியமாக சாப்பிட்லாங்க இப்போது செட்டிநாடு நண்டு மசாலாவுக்கு தேவையான பொருள் பார்க்கலாம் நான் ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டையும் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் எடுத்துக்கணும் மல்லித்தூள் எதுக்கு அதிகம் சேர்க்குறோன்னா கிரேவி நல்லா நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் அரை கப்பு தேங்காய் பாப்பி சீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கஸ்கஸ் அது ஒரு கால் டீஸ்பூன் அப்புறம் சோம்பு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இது மூணையும் அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி வச்சுக்கணுங்க இப்போது தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு ரெண்டு மூணு கிராம்பு ஒரு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் அப்புறம் கருவேப்பில் ஒரு கடாயில் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் சோம்பு பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு கருவேப்பில் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா புரிஞ்சதும் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கணுங்க ஒரு குழம்போட ருசியும் வெங்காயம் வதங்குறதுல தான் இருக்குது ஸோ பொறுமையாக மீடியம் ஃப்ளேமில் வதக்குங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்குற கேப்பில் நம்ம இந்த தேங்காய் கஸ்கஸ் சோம்பு இதையெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது நம்ம அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இஞ்சி பூண்டோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கோங்க இப்போது தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா வதக்குங்க ஸோ ரொம்ப ட்ரையாக இருந்தால் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து வதக்கிட்டு பச்சை வாசனை போனதும் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடணும் நல்லா கொதித்து கிரேவி பதத்துக்கு வந்தப்புறம் நண்டு ஆட் பண்ணணுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கழுவி வச்சுருந்த நண்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நண்டை எப்போவும் க்ளீன் பண்ண நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் குக் பண்ணிவிடுங்க இல்லை வச்சுட்டு நாளைக்கு குக் பண்ணுவோன்னு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடாதீங்க அது கெட்டு போயிடும் ஸோ நண்டை எப்போவும் க்ளீன் பண்ணி முடித்தோதும் மஞ்சத்தூள் போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டு இம்மிடியேட்டாக வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் கட் பண்ணி குக் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க இப்போது நல்லா நண்டை வதக்கிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு ஆறு நிமிஷத்துக்கு வேக விடணுங்க இப்போ 
ஆறுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் நல்லா வெந்துருச்சுங்க இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் அந்த நண்டில் உள்ள வாட்டர் கூட ஊத அவுட் ஆகி வெளியே வந்திருக்கு ஸோ நம்ம இந்த நேரத்தில் அரைச்சி வச்ச தேங்காய் மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா மூடி போட்டு வேக விடுங்க அப்போ தான் அந்த தேங்காவோட ராசமெல்லாம் போகும் அவ்வளோதாங்க சிம்பிளாக செட்டிநாடு நண்டு மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வாங்க மீன் குழம்பு பார்க்கலாம் இப்போ மீன் குழம்புக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணும்னு பார்த்துடலாம் வெந்தயம் சோம்பு சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிலை அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் நல்லா பொடிசா நறுக்குனது ஒரு தக்காளி ஏழு எட்டு பூண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு லெமன் சைஸ் அளவு புளியை நல்லா சுடுதண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ ஆயில் நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றுறேன் ஸோ ஒரு குளிக்கரண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதில் சோம்பு வெந்தயம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெந்தயம் நல்லா பொரியணுங்க அதோடய வாசம் தெரு வரைக்கும் போகணும் அந்த அளவுக்கு வாசனையாக இருக்கும் இது நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் பூண்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க பூண்டை நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பூண்டு வதங்கினதும் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதோட ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் ஸோ எப்போவும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுறது நல்லதுங்க ஏன்னா நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்ருக்கப்போ ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகுதுன்னு வைங்க டோட்டல் சமையலும் வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஸோ பெட்டர் எப்போவும் சிம் இல்லைனா மீடியம் ரெண்டில் ஏதாவது வச்சு நம்ம குக் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க இதை நல்லா வதக்குங்க நீங்கள் ட்ரையாக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சோ இல்லை கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றியோ நல்லா வதக்கிக்கணும் இதோட ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இதில் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ புளி நல்லா கரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க மூடி வச்சு ஒரு எயிட் டு டென் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ பாருங்க நல்லா கிரேவி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் கிளீன் பண்ணி வச்சுருந்த மீனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மூடி போட்டு திரும்பவும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வேக விடுங்க மீனை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நேரம் வேக வச்சுடாதீங்கங்க அப்புறம் உடஞ்சி போயிடும் 
இப்போ ஃபைனல் டச்சா கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோ சுட சுட மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இது சுடு சாதத்துக்கு ஜோராக இருக்குங்க வாங்க ப்ரான் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றிட்டு ஒரு கிராம்பு சாரி ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கருவேப்பில்லை ஏன்னா அதில் ரொம்ப மசாலா சேர்க்க போகிறது கிடையாது மைல்டாக தான் இருக்கும் ஸோ ப்ரான் கிரேவிலேயே நம்ம நிறையா பண்ணலாம் இது ஃபஸ்ட் டைப் நான் இது வர இதுக்கப்புறம் நான் நிறையா இதை பற்றின கிரேவிஸ் தொக்கு இதெல்லாம் போடுறேன் ஸோ இப்போ வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வெங்காயம் நல்லா பொடிஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஆஸ் யூஸ்வல் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வதக்குங்க ஸோ நல்லா வதங்கினதும் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் தக்காளியை பேஸ்ட்டை அரைச்சி போட்டால் கூட நல்லா தான் இருக்கும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சுன்னா இந்த ஸ்டேஜில் எல்லா பவுடரையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா பவுடர் அப்புறம் கலருக்காக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வதங்குறப்போ கொஞ்சம் உப்பும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணியும் நல்லா வதக்கி அந்த ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்குங்க இப்போது கிரேவிக்கு தகுந்த மாதிரி தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா கொதித்து அந்த ராஸ்மெல்லாம் போக ஒரு திக் கிரேவியாக வரணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் கொதிச்சு இப்போ திக்கான கிரேவி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ராலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோ எம்மியான பிரான் கிரேவி ரெடி இப்போது ஆல் டைம் ஃபேவரேட் ஃபிஷ் ஃப்ரை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் சங்கரா மீன் தான் வறுவலுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கலருக்கு சோம்பு வந்து நல்லா வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேங்க நீங்கள் சோம்பு ஆட் பண்ணி பாருங்களே எப்படி ஸ்மெல் இருக்குதுன்னு அப்புறம் கருவேப்பிலையை நல்லா கி கிள்ளே ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூட உப்பு ஸோ இதெல்லாம் கூட லெமன் ஒரு ஹாஃப் லெமனை வந்து நல்லா பிழிஞ்சு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி ஒரு திக் பேஸ்ட்டாக ரொம்ப தண்ணியாக இருந்ததுன்னா மீனில் ஒட்டாது அப்புறம் டேஸ்டியாக இருக்காது ஸோ நல்லா திக் பேஸ்ட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதோ பேஸ்ட் ரெடிங்க இப்போது இதை மீனில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு மினிமம் ஹாஃப் அன் ஹவர் மேக்ஸிமம் ஓவர் நைட் கூட நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் வராங்க அப்படின்னா நீங்கள் முதல் நாள் நைட்டே இதை மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே லன்ச்சுக்கு செய்யலாம் நல்லாயிருக்கும் அது நல்லா சாந்து அதோட ஜூஸியாக நல்லாயிருக்குங்க டேஸ்ட்டு 
இப்போது ஒரு ஆஃப் அன் ஹவருக்கு இதை ஊற வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ டவாவில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க சாதாரண வெஜ் ஆயில் தான் ஊற்றுறேன் நான் ஸோ ஆயில் ஊற்றிட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு கருவேப்பிலை போட்டு பொரிய விடுங்க அந்த வாசம் இருக்கே சூப்பராக இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ்ஷை அது மேலே வச்சுட்டு ஒவ்வொரு சைடும் மினிமம் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கிளிப் ஓவர் பண்ணிவிட்டு அடுத்த சைடு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் இப்படி ரெண்டு தடவை பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கே அது டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் ஸோ நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி ஃப்ரை ஆகிருக்குவேன் அவ்வளோதான் ஈஸியான ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி இப்போ ஃபிஷ் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் இன்னைக்கு எங்க வீட்டில் மெனு மீன் குழம்பு செட்டிநாடு நண்டு மசாலா ஃபிஷ் ஃப்ரை அப்புறம் ஈரால் கிரேவி நீங்களும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு என் கூட ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் Share and subscribe to Melbourne Samuel Express. East or West, Nammu Uru Saapadu Thaangu Best. Naa Uungala Aduttha Video Le Sandhikirai. Nandri.